Uh, ok, vamos nessa. Bem, no vídeo de hoje temos dicas para DJ iniciante. O que eu preciso para ser DJ? Vamos nessa. Olá, boas pessoal, eu sou Edmilson Souza, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Gitana. E antes de mais, já despeço, se inscreve no canal e deixa aquele like no vídeo que é para ajudar aqui o canal a crescer. E partilha esse vídeo também com mais amigos teus que estejam interessados nesse assunto, ok? O que eu preciso para ser DJ? Bem, em primeiro lugar, tens que gostar de ser DJ, porque caso contrário, muito provavelmente não tens futuro nessa área. Agora, o mais importante para um DJ iniciante são equipamentos. E agora, quais os equipamentos é que são essenciais para um DJ iniciante? Bem, querendo ou não, vais precisar sempre de um computador para realizar as tuas pesquisas e estudos dentro da área de DJ. E agora, de seguida, vêm os equipamentos essenciais. Bem, primeiro de tudo, headphone ou fones de ouvido ou escutadores, seja lá qual o termo que tu preferes. Este é um equipamento muito essencial para qualquer DJ. E na minha opinião, fones de ouvido é um equipamento que simboliza um DJ. E claro, a principal função dele é escutar sempre a próxima música que tu vais tocar, para que dessa forma consigas fazer uma boa mixagem. E o recomendar é que ele tenha um bom isolamento, para que assim possas ouvir a música sem problema nenhum. Bem, e dessa forma posso te recomendar aqui alguns fones de ouvido para DJs iniciantes, e não só. E elas são Sennheiser, HD25, Pioneer HDJ-X5, bom, no caso aqui eu tenho X5 BT, porque tem Bluetooth. E mais uma outra também da Pioneer, que é a HDJ-700. Ou também o mais barato, que é da Numark Red Wave Carbon. E é claro que temos muitos outros disponíveis. É só passares pelo nosso site que tu vais encontrar vários outros aí. E não te esqueças que o link vai estar aí na descrição. Bem, aqui o próximo equipamento é uma controladora ou mesa de DJ. Aqui é onde a magia acontece. Com a sua controladora é que tu vais pôr em prática e aprender também ao mesmo tempo as mixagens das músicas, onde vais controlar o volume das músicas, efeitos e tudo o resto. Bem, e aqui neste ponto eu tenho duas recomendações que é Pioneer DDJ400 ou Pioneer DDJ SB3. E é claro que temos muito mais no nosso site, podes passar por lá e dar uma vista de olho, ok? Mais uma vez, link na descrição. E agora chegou a hora de falarmos de software, software ou programas de DJ. Vamos nessa. Aqui o recomendado é que use sempre o software que já vem acompanhado com a sua controladora, porque assim dessa forma consegues aproveitar o máximo que a controladora te oferece. Mas é claro, é sempre também muito importante conhecer os vários outros softwares que há por aí no mercado, que isso vai ser sempre muito bom para ti, porque pode haver imprevistos em que tu terás que utilizar outros softwares para trabalhar, por exemplo. E os softwares aqui que eu recomendo que tu também tens que ter conhecimento é Virtual DJ, Serato, Tractor e Record Box. Estes são os principais que eu recomendo mesmo. Eu recomendo mesmo que tu tenhas conhecimento sobre todos esses softwares. E é claro, entre esses softwares há DJs que gostam mais de um do que dos outros. E também pode ser o teu caso tu gostares mais de um do que do outro. E é claro, gostos não se discutem. E o próximo equipamento são os monitores. Os monitores são muito importantes para teres em casa, principalmente para treinar as tuas mixagens. Bem, até se quiseres, podes estar uma festa em casa também. <risos> Bem, brincadeiras à parte e deixo aqui também alguns exemplos, como Yamaha HS5, Pioneer SDJ60X e, como é óbvio, tens vários outros também. Podes passar pelo nosso site, mais uma vez link na descrição e ver aquilo que te agradar também e que te cabe no bolso. Para ti que ficaste até o final vai aqui uma extra, mais um equipamento não menos importante, microfone. Man, é sempre bom teres microfone contigo, porque por exemplo quando te chamam para uma atuação pode haver casos em que vão te pedir, ó oh, tens aí um microfone? Opa, se tu tiveres, bom para ti, só estás a somar pontos, caso contrário, já sabes, não tens microfone, opa. Bem, estas são as dicas de hoje, espero que tu tenhas gostado aqui desse vídeo. Não te esqueças, se ainda não és inscrito, se inscreve no canal agora, ok? Para não perder também mais vídeos aqui que passam no canal. E deixa o like no vídeo e partilha também esse vídeo aqui com mais amigos teus, ok? E é claro, se pretendes adquirir algum dos equipamentos que eu citei aqui no vídeo, já sabes, o link está aí na descrição, basta visitar o nosso site www.egitana.pt e também nos siga aí nas redes sociais, Instagram, Facebook. Ah, e também uma coisa... Está a decorrer um giveaway aqui no canal. Se queres participar, o link vai estar aí na descrição do vídeo em si, como o meu colega Luís Alberto fez. E é claro, vai ver esse vídeo que é para poder saber mais 
sobre o giveaway. Dito isto, vou-me despedir. Eu sou Edmilson Souza, espero que esteja tudo bem contigo aí em casa. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Thank you.